。喂，你好。喂，妈妈，你在哪里呀？小朋友，你打错了，我不是你妈妈。喂，妈妈，你刚才为什么把电话挂了呀？是不是你生气啦？小朋友，阿姨工作很忙，没有时间陪你玩啊、哦。喂，妈妈，我今天考了一百分。可我不认识你啊！你考不考一百分，跟我也没有关系啊。你说好的，我考试考了一百分，你可以给我买我最喜欢的玩具的。我发现你这小孩挺有意思的，你家里人就这么教你的吗？对不起。不是，我跟你说了多少回了，我不是你妈妈，不是你妈妈，你怎么老是给我打电话？喂，哦，不好意思，刚刚给你打电话的是我女儿。这我就得说说你了，不是，你孩子找妈妈，怎么老是给我打电话呀？他妈妈，他妈妈去天堂了吗？他妈妈在他刚出生的时候就难产去世了。你在哪？嗯，在家。我是问你家在哪？好。怎么了，宝贝？爸爸，我刚才梦见妈妈了。别着急，妈妈很快就会来看你的。真的吗？真的。请问你找谁？哦，我是孩子的妈妈，她不是打电话告诉我说她考了一百分吗？我给她买了一个玩具。啊？妈妈，妈妈，妈妈，你真的是我妈妈吗？当然是啊，你不是打电话告诉我说你考了一百分吗？我特地给你买了玩具呢。这几天啊，妈妈工作忙，没有时间来看你。等过几天有时间了，我就过来看你，好不好啊？好。你先在这玩玩具，我去跟你爸爸说几句话。好。嗯、我想说，那么多人，他为什么偏偏就拨中了我的电话呀？那是我随便拨的一个号码。对不起，算了吧，没事，这也算是一种缘分了。美女，等一下，你给孩子买玩具的钱我还没给你呢。不用了，实话跟你说了吧，我也是单亲家庭长大的孩子，能理解孩子想妈妈的那种心情。以后孩子想妈妈了，就打电话给我吧。谢谢
爸爸，是不是妈妈要走了？是啊，妈妈说你如果想他了，就给他打电话，好不好？好。嫂子，哎，小杰，你怎么来了？嗯，嫂子，妈让我过来看看你。快，快过来坐吧。嫂子，这么多年你辛苦了。什么辛苦不辛苦的，都是一家人，那么见外干嘛呀？你说我哥都走这么多年了，你就没考虑再嫁一个？小杰。我跟你哥的感情，你应该也知道。况且你哥走的时候，还特别嘱咐我说，叫我好好照顾咱妈。如果有合适的，你就考虑考虑。家里不是还有我吗？小健啊，你这刚结婚，弟妹又怀孕了，你还有双方父母要养，你的压力啊也不小。我这你就不用担心了。那行吧，嫂子。那我这边的话就不多说了，你自己平时的话要好好照顾自己。我会的，小健，要不今天中午在这吃饭吧？哦不了，我下午还有事呢，我先回去了。哦，那你等一下。小健，我这里有一千块钱，你拿回去帮妈买点营养品。我最近经常加班，也没有时间回去看妈。嫂子啊，家里你就不用担心了，这钱啊，你自己留着花吧。哎呀，我让你拿着你就拿着吧，我一个人又花不了那么多钱，我这还有呢。那行吧，嫂子，我就拿着了。谢谢你，嫂子。那我就先走了。行，你路上慢点啊。嗯，好。小丽，你又回来看你婆婆啊？是啊，我婆婆啊最近身体不太好，所以我就抽空过来照应一下。小健也不经常在家。小丽，你说你老公走了这么多年了，你就没打算再找一个吗？我平时工作都比较忙，家里老人身体又不好，我哪有这心思啊？我认识一个男的，长得也挺好的，家庭条件也挺好的，要不给你介绍认识认识？还是算了吧。以后再说吧，谢谢你啊！我就先走了，我还得回去做饭呢。多好的媳妇！喂，军官，啊，晚上我就不过去了，家里的事太多了，我老婆又怀孕了，我妈的身体也不好。最近村里还在弄拆迁的事呢。行行，好嘞好嘞，改天我再联系你好吧。嗯行。哎嫂子，你回来啦？哎，小健，你这是要去哪呀？哦，村里不是最近在拆迁吗？我去趟村委。哦，那你先去忙吧，早点回来吃饭啊。好。嫂子，嗯，哎，小健，你来啦，坐吧，我进屋给你倒杯水。先不用忙了，过来坐吧。最近咱妈怎么样？还好吧？挺好的，这么多年都亏你了。说什么话呢？我们都是一家人。嫂子，我哥也走了这么多年了，你一直为了咱妈一直不肯嫁，一直照顾她。其实咱妈也一直希望你能找一个对你好的人嫁了，好好生活。小健，你的父母就是我的父母，照顾他们是应该的。我哥能娶到你，真是他的福气啊！
这里面有张卡，是咱妈让我交给你的。这里面是三十万拆迁款，你就拿着吧。小谢，赵姑妈是我心甘情愿的，我并没有想要图回报，这钱我不能要。嫂子，自从我哥走了之后，你这个当嫂子的比我这个当亲儿子的做的还好。这个钱是你应得的，你就拿着吧。这也是咱妈的一份心意啊。行了，那我就先走了。那我送送你吧。不用了。儿媳妇，这几年辛苦你了，妈的身体不好，你千万办法得照顾我。看到你那么辛苦，却一句怨言都没有，我们心里也不好受。都是全力碰到合适的就改嫁，你总是闭口不答。妈妈知道你是个孝顺的孩子，我也把你当尽亲女儿。这三十万你就拿着吧，以后。遇到好男人你就嫁了吧